Buggy, stand by. Three, two, one, and on your party Hello and welcome to India ka ek lota raat wala family show. Good, Good night, night India. Main hu Amit Tandon, produced by mother, directed by wife. Aur main Jia Shankar, single and enjoying my life. So Amit, aapne khana wana khaya? Yar, gharelu aadmi hu, main to ghar se tiffin aur jimmedariyan leke chalta hu. Ye, ya aapki isi aadat ke wajah se na, main bhi ekdam gharelu ho gayi ho. Kal burger lene gayi, fir maine socha ki to bachcho ke liye bhi le leti hu. फिर याद आया मेरी तो शादी नहीं हुई है ये पूरी घरेलू वाली बात नहीं है जो इंसान घरेलू होता है ना वो पहले फोन करके पूछ लेता है कि यार बर्गर ले आऊं क्योंकि तुमको पता है कि तुम बर्गर वैसे ले गए तो रात के चावल तुम ही को सुबह खाने पड़ेंगे लेकिन तुम टेंशन मत लो ये घरेलू वाली ट्यूशन में तुमको अलग से दे दूंगा फिलहाल अपने फ्यूचर की स्ट्रेस लेने का नहीं बल्कि इंडिया की स्ट्रेस को स्माइल में बदलने का टाइम आ गया है जिसके लिए मैं लाया हूँ अपने तीन दोस्त आलस की कहानी के साथ यूपी के रवि गुप्ता मेरी गर्लफ्रेंड थी एक दिन बोला कि रवि शादी के बाद भी तुम मुझे उतना ही प्यार करोगे ना मैंने बोला हाँ हाँ बोले ठीक है दिसंबर में है मेरी शादी <laughs> <laughs> और गुजरात से रोहन चावड़ा अपने पेरेंट्स का पंचनामा लेकर इंडियन पेरेंट्स को ना बच्चों के साथ गेम खेलने को बहुत मजा आता है बच्चा बीच में है उसका एक हाथ उसके पापा ने पकड़ा है दूसरा हाथ उसकी माँ ने पकड़ा है पापा का हाइट है छह फुट माँ का हाइट है पांच फुट पूरे रोड पे बच्चा चल रहा है ऐसा और पोएट्स के अंदर की बातें बताएंगे उत्तराखंड से विशाल त्यागी पूरे दिन ये मैयत मचा के रखते हैं ये बोलते नहीं है ये कराते हैं एक ही रोना रहता है इनका पूरे दिन चली गई चली गई चली गई चली गई अभी तो एक बात बता हाँ। ये सारी कहावतें विनर्स के ऊपर ही क्यों होती है कैसे हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं जो जीता वही सिकंदर यार हारने वालों को कोई पूछता ही नहीं है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं जब पत्ते खेलने वाले को देखो तो उनमें तो हमेशा हारने वाले कोई पूछते कि तुम्हारी इतनी जमीन कहाँ गई यार हमें तो आप इतने लेजी हो ना कि आपने एग्जाम्पल भी ये बैठ के खेलने वाले गेम का दिया है <laughs> यार अगर मैं लेजी हूँ तो रवि गुप्ता हमारे जो दोस्त हैं वो तो लेजी लोगों के गुरु हैं एकदम सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज रवि गुप्ता हम्म ये स्टैंड में खुद भी ला सकता था <laughs> पर देखो इनका कंफ्यूजन काफी ज्यादा है मुझे ऐसा लगता है ये लेजी मेरे को मान के बैठा ऐसा है नहीं मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव आदमी हूँ यार निगेटिव <laughs> चीजों को लेके <laughs> जैसे मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना है नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम <laughs> जैसे आ, कुछ दिनों पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि मेरी बॉस से बन नहीं रही थी मतलब बॉस थोड़ा सा मेरी पर्सनल लाइफ में ज्यादा घुस रहा था वो हमेशा बोलता था कि रवि तुम ना ये हॉरर मूवीज ये खून खराबे वाली मूवीज ये सब मत देखा करो मैंने बोला ये मेरी पर्सनल चॉइस है <laughs> तो बोल रहे ऑफिस में मत देखा करो <laughs> <laughs> तो उसने बोला कि तुम चले जाओ यहाँ से तो मेरे को गुस्सा आ गया फिर मैंने सॉरी बोला बट उसने निकाल ही दिया मुझे <laughs> और फिर मैं घर पे रहने लगा मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं दिन भर आराम कर रहा हूँ मैं पड़ा हुआ हूँ फिर थोड़े दिनों बाद मेरे शरीर में अजीब से परिवर्तन होने लगे <laughs> मेरी चमड़ी थोड़ी मोटी होने लग गई शरीर फूलने लग गया और लोगों ने बोला कि ये मोटापा कहते हैं इसको <laughs> और देखो मोटा मैं दो रीजन की वजह से एक तो मैं पड़ा रहता हूँ और दूसरा रीजन ये कि मैं खाता बहुत हूँ <laughs> मुझे खाते खाते भूख लग जाती <laughs> ये मुझे मोमोज खाने से मना कर रहे थे चार दिन मोमोज नहीं खाऊं हाथ पैर कांपने लगते हैं मेरे एक बार तो मुझे मोमोज वाले ने डांट दिया कि इतना नहीं खाना होता बे 
मेरे को पतला तो होना था लेकिन मैं मंदिर चला गया और वो भगवान के सामने जोर जोर चिल्लाने लगा कि तू कैसा भगवान है तू आदमी को बिना दौड़ाए दस किलो कम नहीं कर सकता <laughs> तो पुजारी मुझे थप्पड़ मार दिया <laughs> बोला तेरे को वेट कम करना है और तू गणेश जी के मंदिर आया है <laughs> वो भी तीन किलो लड्डू लेके <laughs> बट मेरे को वेट कम करना है तो उसका मैंने सॉल्यूशन निकाला है कि मैं अपने खान पान में सुधार लेके आऊंगा और उसके लिए मैंने नई थ्यूरीज बनाई है कि अगर नूडल्स को ग्रीन टी में उबाला जाए <laughs> तो फैट तो काट ही देगा वो <laughs> देखो दोस्तों कॉलेज में मेरे हालात कुछ अच्छे थे नहीं लाइक like, uh, मेरी गर्लफ्रेंड थी <laughs> हाँ हाँ अरे ये क्या बात <laughs> सब कुछ अच्छा चल रहा था एक दिन से बोला कि रवि शादी के बाद भी तुम तो मुझे उतना ही प्यार करोगे ना मैंने बोला हाँ हाँ बोले ठीक है दिसंबर में है मेरी शादी <laughs> अब जाके मेरी लाइफ में फंड क्लियर होने लगे मेरी लाइफ में लड़कियां आनी है नहीं नाउ आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर नेगेटिव थिंग्स लाइक अब ऐसा है कि पैदा हो गए हैं तो जी ही लेते <laughs> अब मेरे पास किसी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाए मैं खुद ही बोल देता हूँ फेक आईडी होगी कस्टमर के समय पास फोन आया कि हेलो मैं सुमन बोल रही हूँ आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मैंने बोला सुमन वो सब छोड़ो पहले बताओ तुमने खाना खाया <laughs> मैं बहुत अकेला हूँ बहुत डिस्परेट मैं लाइफ में इतना अकेला हूँ कि मेरी पीठ पे साबुन लगाने वाला कोई नहीं है <laughs> तो मैं साबुन दीवार पे चिपका लेता हूँ <laughs> और अपने हिसाब से नहाता हूँ <laughs> और उसमें भी साबुन फिसल के फंस जाने का खतरा है <laughs> देखो कुछ लोग को समझ में आ गया <laughs> कुछ लोग को समझ में सुबह तक समझ में आ जाएगा थैंक यू सो मच गाइस दैट्स माय टाइम थैंक यू सो मच वैसे ऐसी पर्सनालिटी का फायदा भी बहुत है रवि मतलब ये वो वाले बच्चे हैं इनको कुंभ के मेले में कहीं छोड़ भी जाओ तो वहीं रहेंगे <laughs> कम से कम घूम तो नहीं होंगे <laughs> टाइम ना लग रहा हो तो खड़ा हो मैं थक गया हूं मैं जाऊं फिर यहां से थैंक यू रवि थैंक यू सो मच अमित क्या आपने कभी एक चीज नोटिस की है क्या जब हम नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें नमक मांगने में ना बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती लेकिन जब हम फाइव स्टार में जाते हैं वहां पर अगर आइसक्रीम मेल्ट होकर भी आ गई ना तो हम उसे रायता समझ के खा लेते हाँ <laughs> <laughs> देखो मिडिल क्लास आदमी के साथ ऐसा होता है राइट मतलब वो गलत डिश भी दे जाए तो हमें लगता है कि इनका बनाने का तरीका अलग होगा खैर <laughs> ऐसे बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं आप बैठो तो मैं आपको सुनाता हूँ अपने फाइव स्टार के एक्सपीरियंसेस एक बार हमने ना बचपन से देखे फाइव स्टार होटल बड़ा चाम होता था मतलब तुम्हारा कोई रिच रिश्तेदार हो उसकी शादी तभी हमने फाइव स्टार होटल देखे थे ढंग से और मेरा हमेशा से सपना होता था कि कभी मैं फाइव स्टार होटल में अपने पैसे से हॉलिडे पे जाऊं अपनी फैमिली के साथ क्योंकि मैंने देखा है कि अगर तुम मिडिल क्लास हो और फाइव स्टार होटल में जा रहे हो ना तो स्टाफ से ज्यादा तुम पे प्रेशर होता है इंप्रेस करने का <laughs> क्योंकि हम हमेशा कॉन्शियस होते हैं कि मैं दिख तो ठीक रहा हूं ना मेरी औकात तो लग रही है ना फाइव स्टार होटल में तुमसे पता चले ना चले तुम्हारे बच्चों से पता चल जाता हम होटल में घुसे मेरा बेटा पापा वो देखो फुहारा लगा हुआ है वहां कमरे में जाओ ना आदमी कंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि हमने इतने साफ नहीं देखे <laughs> और हम इतने कॉन्शियस होते हैं फाइव स्टार होटल में कि जब वो कमरा साफ करने आते हैं ना उससे पहले हम थोड़ा सा कमरा खुद साफ करते <laughs> और फाइव स्टार होटल में इतना पैसा खर्च करते कई चीजों में फालतू का पैसा खर्च करते एक चीज पे मुझे समझ में नहीं आती ये बाथरूम में कुंडी क्यों नहीं लगा रहे यार <laughs> तुम लोगों को शायद आइडिया ना लगे मैं चार की फैमिली के साथ रुका हुआ था तो जब एक जिन्हें को भी टॉयलेट जाना होता था ना वो सारी फैमिली को बता के जा रहा है कि बेटा पापा पॉटी करने जा रहे हैं <laughs> और हमारा फेवरेट इवेंट एक फाइव स्टार होटल में होता है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट <laughs> वो हमारे पेट का सरप्राइज टेस्ट होता है 
हमारे अंदर का फैजल जाग जाता है हाँ हम पूरा हिसाब लगा रहे होते हैं कि पेट्रोल का फ्लाइट का कमरे का सबका पैसा पूरा करेगा आज तेरा फैजल <laughs> पेट भी कंफ्यूज है कि ये आदमी हेल्दी डाइट पे है कि पंजाबी डाइट पे <laughs> क्योंकि हम पहले जाएंगे फ्रूट सैलड उठाएंगे फिर उसके बाद हम छोले भटूरे भी खा रहे हैं फिर हम डोसा भी खा रहे हैं फिर हम ऑमलेट भी ऑर्डर कर रहे हैं ब्रेड टोस्ट भी और वो पेट भी देख रहा है ओत तेरी की ओत तेरी की ओत तेरी ऊपर से गला बोल रहा है बेटा अभी दो मिनट रुक चिल्ड जूस के साथ चाय भी आएगी थैंक यू सो मच दैट वॉज ऑल फॉर माई साइड आइसवेर अब जब भी मैं फाइव स्टार होटल में जाऊंगी ना मुझे आपकी ये सारी बातें याद आने वाली <laughs> वैसे अमित मैं जब स्कूल में थी और मैं पढ़ाई नहीं करती तो मम्मी मुझे ना एक पेटेंट डायलॉग बताती थी कि बेटा पढ़ लो इतनी फैसिलिटी मिली है हमें तो समुंदर पार करके जाना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए <laughs> आजकल ऐसा कोई डायलॉग है नहीं यार आजकल नहीं बोल पाते मैंने एक दो बार कोशिश करी मैंने अपने बेटे को बोला मैंने कहा बेटा मैं साइकिल पर जाता था तुम ए बस में स्कूल जाते हो तो मेरा बेटा मेरे को आगे से बोला कहता पापा एक बात बताओ अगर आपने लाइफ में तरक्की कर ली तो इसमें हमारी क्या गलती है बच्चे की गलती बता रहे हो मैंने रोहन से पूछा तो उसने कहा कि सारी गलती तो पेरेंट्स की होती है <laughs> तो रोहन तरा आके बताइए पेरेंट्स की क्या क्या गलती होती है एक बार जोरदार ताली के साथ रोहन चावड़ा हेलो गाइस आपने नोटिस किया रहेगा कि हर इंडियन पेरेंट्स स्पेशली डैड अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल होता है रोल मॉडल माई डैड वॉज अ बेंच मैं बोला ये तो नहीं बनना है <laughs> मेरे पापा को लगता है कि मैं उनका बच्चा नहीं हूं <laughs> मैं एक अच्छा कॉलर ट्यून हूं <laughs> मैं बोलता अपने पास अच्छा होना चाहिए पर मजा दूसरे को आना चाहिए <laughs> और नोटिस करना इंडियन पेरेंट्स को है ना बच्चों के साथ गेम खेलने को बहुत मजा आता है <laughs> सोन सकली बच्चा बीच में है उसका एक हाथ उसके पापा ने पकड़ा है <laughs> दूसरा हाथ उसकी माँ ने पकड़ा है पूरे रोड पे उसको नो एंट्री का बोर्ड बना के घूमेंगे <laughs> बच्चा है कि बैरिकेड <laughs> प्रॉब्लम ये नहीं है प्रॉब्लम ये है कि पापा का हाइट है छह फुट माँ का हाइट है पांच फुट <laughs> पूरे रोड पे बच्चा चल रहा है ऐसा <laughs> देखो हर घर में झगड़े होते हैं सबके पेरेंट्स झगड़ते हैं मेरे माँ बाप भी झगड़ देते फिर मैं थोड़ा बड़ा हो गया फिर मैं किचन में चले जाता था और एक दिन मैं चाकू लाके डाइनिंग टेबल पे रख दिया और मैंने माँ को इशारा करके बोला माँ को दो झगड़ा समझ ही नहीं आया कि कर क्या रहा है मुझे भी लगा सा गया बाप है चाकू थोड़ा ज्यादा हो गया तो एक दिन मैं फ्राइंग पैन लाके रख दिया इस बार माँ ने सीरियसली ले लिया लिया और दे दिया पापा का <laughs> पापा हॉस्पिटल में तो मैं उनके सर के पास खड़ा था बेड के पास माँ पैर के पास थी तो मैंने वहां से माँ को इशारा किया बटन बंद कर <laughs> देखो मैं ये सब क्यों बोलता हूं क्योंकि मेरे डैड को है ना बड़े बड़े डायलॉग मारने की बहुत आदत थी <laughs> हम तुमको सब कुछ देते हैं तुमको इस चीज का जरा भी वैल्यू नहीं है इनके सब कुछ का डेफिनेशन होता है रोटी कपड़ा मकान और घर पर बहुत सारा मार इनको लगता है ये चार चीज देने से हर इंडियन बच्चा बड़ा हो जाता है फिर खुद के जोक में नया जोक डालेंगे बोलेंगे बाहर गरीब के बच्चे देखो <laughs> रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के टॉप कर रहे टॉप तो बोला वाह बाहर कोई गरीब का बच्चा एवरेज है ही नहीं किसी को पैंतीस चालीस आ ही नहीं रहे <laughs> तो मेरे को इसलिए स्ट्रीट लाइट से नफरत होने लग गया मुझे चाहिए था गवर्नमेंट स्ट्रीट लाइट पे बोर्ड लगाए कि यहाँ पे थूकना और गरीबों का रात को पढ़ना मना है <laughs> अगर मुझे रात को कोई गरीब का लड़का वहां पढ़ता मिल गया ना मारेगा नहीं तो मैं उठ बेटा उठ 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 घर चल <laughs> घर चल ये देख इसको बोलते हैं ट्यूबलाइट इसको बोलते हैं बल्ब ये फ्रिज है इसमें भी एक लाइट है खोल <laughs> सब यूज कर <laughs> और अगर अब तूने टॉप नहीं किया ना फिर देख मैं क्या करता हूं 
मारेगा नहीं मैं आधा जायदा तेरे नाम पे कर देगा तू गरीब रहेगा नहीं ये नाटक करने के लिए फिर एक दिन मैं मेरे घर पे मेरा फेवरेट शो मेरे मोबाइल पे देख रहा था पापा ने मेरे को देख लिया बोला नसीब वाले हो तुम्हें जरा भी कदर नहीं है बाहर गरीब के बच्चे देखो मैं बोला पापा बाहर कोई नहीं है ये देखो छे अपने घर में ही पढ़ रहे आपने पूछा ना लास्ट मंथ लाइट बिल डबल कैसा आया गरीब के बच्चे माँ चिल्ला रही थी ढाई किलो बादाम कौन खा गया गरीब के बच्चे ये सुन के पापा गिर गए हॉस्पिटल में एडमिट किया मैं पापा के सर के पास खड़ा था और पैर के पास गरीब के बच्चे खड़े थे तो मैंने एक बच्चे को बोला बटन बंद कर थैंक यू सो मच गाइस माय नेम इज रोहन चावड़ा दैट वाज माय टाइम ये पेरेंट्स ना बच्चों से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं आई नो एक्चुअली मुझे तो अभी टेंशन हो गया है कि पहले के पेरेंट्स तो फिर भी पढ़ाई करते थे पर आजकल के रील्स बनाने वाले पेरेंट्स पता नहीं पंद्रह साल बाद अपने बच्चे को क्या बोलेंगे <laughs> बोलेंगे तू एक सेल्फी नहीं खींच सकता हम ये शक्ल से बीस बीस सेल्फी खींचा करते <laughs> बहुत बड़ा सपना होता है सबका टीवी पे आने का हमारे जो आगे भी आने वाले हैं विशाल त्यागी हमारे तीसरे दोस्त उनको भी टीवी पे आने का बहुत शौक था पर पहले टीवी में वो आते थे वो जैसे होता है ना कि वो न्यूज एंकर कुछ कवर कर रहा हो और पीछे चल कर रहे होते ना <laughs> तीन चार बार वैसे है बट फाइनली जब अपना सपना आज उनका पूरा हो रहा है ठीक है उसमें भी ये किसी और की टांग खींच के ही पहुँच रहे हैं तो एक बार जोरदार तालियाँ हो जाए विशाल त्यागी के लिए ये खुश है ऐसे ही पीवी छोड़ के भागे टन 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 सही है ऐसे लोग अच्छे लगते हैं मुझे जो खुश रहते हैं खुशियाँ बांटते हैं वरना पोएट्स कितने मनूस होते हैं यार पूरे दिन ये मैयत मचा के रखते हैं ये बोलते नहीं है ये कराते हैं एक ही रोना रहता है इनका पूरे दिन चली गई चली गई चली गई चली गई ऐसे बोलते हैं जैसे मर गई जल गई गुजर गई एक तो ये इतनी घुमा फिरा के बात करते हैं ना जैसे आप बैठे हो सामने अब मुझे अच्छे लगोगे मैं बोल दूंगा आई लव यू ये नहीं बोलते ये बिठाएंगे और पहले बोलेंगे इर्शाद बोलो तुम इर्शाद बोलोगी फिर बोलेंगे कि मैं तुम्हारे लिए सूरज ले आऊँगा तुम्हारी मांग में तारे भर दूंगा अगले सामने से पूछते जी भर पाएगा <laughs> एक तो ना इनका क्या रहता है हर बात में इनको तवज्जो चाहिए होती है सुना होगा तुमने आते शुरू हो जाएंगे थोड़ी तवज्जो चाहूंगा आपकी भाई मुझे देनी होगी मैं दे दूंगा <laughs> आपकी थोड़ी तवज्जो चाहिए आपकी थोड़ी तवज्जो चाहिए आधे ऑडियंस पहली बार आए हैं मैं शो में उनको पता ही नहीं है क्या है वो सोचे टिकट तो लाए थे यार क्या <laughs> क्या मांगे जा रहा है ये <laughs> और सारी शायरी इनकी एक ही तरह शुरू होती है एक बात थी जो कभी कह नहीं पाया मेरे दिल के बहुत करीब है वहीं रख <laughs> डायरी में लिखता रहे और चैन से मर जा <laughs> मेरा ना खुद का ब्रेकअप हुआ था तो मैं थोड़ा अकेला पड़ गया था तो मेरा पल्ला पड़ा फिर शायरी से और दुनिया भर की शायरी पढ़ के मुझे यह समझ में आया कि जो अच्छा लिखते थे ना वो मर गए <laughs> और जो अब लिख रहे हैं उन्हें मर जाना चाहिए भाई <laughs> क्योंकि ये खुद भी मरना चाहते हैं सुबह उठते शुरू हो जाएंगे जी आ जाता नहीं है मौत आती नहीं है <laughs> फिनाइल पी ले बिजली के नंगे तार पकड़ लेना भाई नहीं मर नहीं है ना ट्राई तो कर ट्राई नहीं करते ये ये करते हैं शायरी और ये देख के नहीं करते जहां इन्हें चार लोग दिखे इनके अंदर से आवाज आती है मूड खराब कर देते हैं <laughs> मेरा खुद का दोस्त है मेरे साथ खड़ा था सुबह खुश था मैं इससे देखा नहीं गया भाई खड़े खड़े बोलते हैं कि वो आए हमारे लिए दो मिनट रुके और हमें छोड़ के चले गए <laughs> ये मेट्रो को बोल रहा है ऐसे 
भाई मेट्रो है आएगी रुकेगी और चली जाएगी हर चीज प्यार और बेवफाई थोड़ी होती है <laughs> पर इनका सिंपल रूल है कि जो हमसे दूर जा रहा है ना वो बेवफा है <laughs> पता है आधे कभी करते ऐसे ही हैं वो बेचारे चुपचाप चले जाते हैं दुनिया से इनके घर वाले बोलते हैं कि बात दबा दो <laughs> चार लोगों में नहीं <laughs> दबा दो इस बात को चार लोगों में इज्जत है हमारी क्या कहेंगे आगे जाके और इसके डायरे जलाओ सबसे पहले <laughs> असली मौत इसमें मचाई है इसने थैंक यू गाइस एक्सपर्ट है मेरे को ना अपना एक दोस्त याद आ गया उसने ना फेसबुक पे ऐसी शायर उसने लिखा कि अब तो किसी भी दवा से राहत नहीं है अब तो जीने की कोई चाहत नहीं है मैं अगर चाहत नहीं है तो फिर हर आधे घंटे बाद लाइक क्यों चेक कर रहा है कि कितने मिले इस बात इससे पहले कि कोई कवि तुम्हें गोली मार दे अमित हमारे परफॉर्मेंस तो कमाल कर ही रहे लेकिन हमारी ऑडियंस भी कम नहीं है भाई हाँ ऑफ कोर्स बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है हमारी गुड नाइट इंडिया की इंस्टा रील्स पर मैं अपनी फेवरेट रील लिखा हाँ जरूर इनका ये फेस्टिवल ही फेवरेट है दिवाली दशहरा डायरा होली खेले खेल लेते किसी की मैया पे होली खेले नहीं नहीं क्या वो मर गए कहा से खेले इनका ये फेस्टिवल ही फेवरेट है दिवाली दशहरा डायरा होली खेले खेल लेते किसी की मैया पे होली खेले नहीं नहीं क्या वो मर गए कहा से खेले तो इंडिया अगर आप भी बिना कोई ऑडिशन दिए टीवी पे आना चाहते हैं तो अभी जाइए सोनी सबके इंस्टाग्राम हैंडल पे और वहां पे बने हुए रील्स पर बनाइए अपना रील टैग कीजिए एट द रेट सोनी सब को यूज कीजिए हैश टैग गुड नाइट इंडिया और हैश टैग वो थीम जिसपे आपने रील बनाई है बेस्ट रील दिखाई जाएंगी यहाँ हमारे शो में आपके टीवी पे और जिन मजेदार बातों पर आज आपको रील बनानी है वो है ये मेरी गर्लफ्रेंड थी एक दिन से बोला कि रवि शादी के बाद भी तुम तो मुझे उतना ही प्यार करोगे ना मैंने बोला हाँ हाँ बोले ठीक है दिसंबर में है मेरी शादी <laughs> तो इंडिया ये थी आज की आपकी पर्सनल फैमिली महफिल कल फिर लौटेंगे रात साढ़े दस बजे आपके दिन भर के स्ट्रेस पर हैप्पीनेस का एंटीडोड लेकर तब तक के लिए गुड नाइट इंडिया फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos. <laughs>